ഹലോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കണോ എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഞങ്ങളും ഇവിടെ സേഫായിട്ടിരിക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് പുറത്തൊന്നും പോവാറില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കടയിൽ പോകാണ്ട് നിവർത്തിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് റെസിപ്പികളും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതൊരു മൺഡേ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിൽ ഷോപ്പിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇനി വീക്കെൻഡ്സിൽ ഇനി കടയിൽ തിരക്കൊക്കെ ആയാലോ പെട്ടരി ആകുമ്പോഴാണ് കട തുറക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈം നോക്കിയിട്ട് ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാൽ ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കിയപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് വെജിറ്റബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കയ്പ്പക്കയുടെ ഒരു കുഞ്ഞി കഷ്ണം മത്തങ്ങയുടെ ഒരു കുഞ്ഞി കഷ്ണം മത്തങ്ങി ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇനി ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കടയിൽ പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വൈകിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു എന്തായാലും ഫ്രിഡ്ജ് കാര്യമായിരിക്കുകയാണ് പുതിയ സ്റ്റോക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചിടാം അപ്പോൾ എല്ലാതും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കാമല്ലോ എത്രത്തോളം കിട്ടും എന്നറിയില്ല ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് കിട്ടലൊക്കെ കണക്കാണ് എന്നാലും പോയി നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയാൽ കിട്ടി എന്ന് പറയാം കൊറോണയുടെ പേടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ അധികവും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പാക്ക്ഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങി വെച്ചായിരുന്നു അധികം കേടാവാത്ത ടൈപ്പ് ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസും അതേപോലെ തന്നെ നൂഡിൽസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് വന്നാൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേടാവ് അധികം നാൾ കേടാവാണ്ടിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഇതാ ചേട്ടൻ കൊണ്ടുവെച്ചു ഒരു ട്രിപ്പ് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് പോയി രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടാണ് പോണത് സൈക്കിളും എല്ലാം കൂടി കൊണ്ടുവരാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസും കുറച്ച് സ്നാക്സും അരിയും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പോയിട്ട് ഇതേ കൊണ്ടുവന്നത് വീണ്ടും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കയ്പ്പയ്ക്ക മത്തങ്ങ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ മടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും അപ്പോൾ ക്യാബേജ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ കുമ്പളങ്ങി ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടും ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസിൽ ഞാൻ ഈ എതമാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സോയാബീൻസിൻ്റെ ഇവിടെ സ്ഥിരം വാങ്ങി വയ്ക്കും അപ്പം എന്തെങ്കിലും വിഷപ്പ് മാറ്റാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് പിന്നെ ഫ്രോസൺ ബീൻസ് വാങ്ങി വയ്ക്കും ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസും വാങ്ങി വയ്ക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് ഫിഷ് ഐറ്റംസും വാങ്ങി വെച്ചു ഓണിയൻ കുറച്ചധികം വാങ്ങി വെച്ചു ഓണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് കാച്ചാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദാൽസ് ഇറക്കിയിട്ട് കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് ഒരുവിധമൊക്കെ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഒരു രണ്ടാഴ്ച വരെ ഓടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തായ റൈസ് വെച്ചിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കുക എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തായ റൈസിനെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു നല്ല ടവലിൽ വിരിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വെള്ളം വാങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കതിനെ പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് വറക്കണതാവും നല്ലത് ഞാൻ ആ അരി ഒരു അരിക്കൽ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ അരി ഇങ്ങനെ പൊടിയാണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തു പെട്ടെന്ന് പൊടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടോ ചെറിയൊരു ജാറിലിട്ടിട്ട് അപ്പം അമ്മ അവിടെ അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ട്രിപ്പായിട്ട് വറുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രിപ്പായിട്ട് പൊടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ പൊടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ചെറിയതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മണികളൊക്കെ പൊടിയാണ്ടും വന്നു സാധാരണ പുട്ടുപൊടിക്ക് അധികം വറവ് വേണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് പറയാറ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പൊടി റൈസ് വെച്ചിട്ട് പൊടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വറക്കാണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒട്ടും നന്നായില്ല ശരിക്കും പച്ചമാവ് പോലെയായി അപ്പോൾ നല്ല കുറച്ചൊന്ന് വറുത്തു കേട്ടോ വല്ലാണ്ടല്ല എന്നാലും ഒന്ന് വറുത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ കുറേ റെസിപ്പീസ് കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പുട്ടിനെ എല്ലാവരും വറക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ പ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ അരി വെച്ച് പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ വളരെ ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു കഴിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ പുട്ടുപൊടി ഉണ്ടാക്കി പുട്ടൊക്കെ
ഇപ്പം പുട്ട് നനച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയായിരുന്നു ഞാൻ സാധാരണ റെഡിമെയ്ഡ് പുട്ട് പൊടിയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ കഴിക്കണ പോലെ തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ കെട്ട് കട്ടകൾ ഇങ്ങനെ ഉടയ്ക്കാൻ കുറച്ച് പണിയായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഒരുവിധം നനച്ച് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കട്ടകൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് പണി കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പുട്ടിന് പൊടി നനയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനും ചെറിയൊരു നനവോട് കൂടി തന്നെ പൾസ് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നല്ല മിക്സായിട്ട് കിട്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് പൾസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ആ കട്ടകളൊക്കെ ഉടച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ പുട്ട് പൊടിയായിട്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനെ ഒന്ന് ആവി കയറ്റി എടുത്തപ്പോൾ അതേ നല്ല സോഫ്റ്റ് പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ അതേ പെർഫെക്ട് തൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ജിക്കുവിനത് ആ പുട്ടും നെയ്യും പഞ്ചസാരയാണ് കോമ്പിനേഷൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കഴിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അവന് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചു കൊടുക്കാറ് അവൻ കടല കഴിക്കുന്നുണ്ട് അധികം ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് കടലക്കറി കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും അവൻ കഴിക്കുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവൻ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് കൊടുക്കാറ് പുട്ടുപൊടിയൊന്നും കിട്ടാത്ത നാട്ടിലുള്ളവർ ഇതേ മെത്തേഡിലൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നല്ല വെളുത്ത നല്ല സുന്ദരി പുട്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്താ നല്ല വറുത്തരച്ച കടലക്കറി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോണത് അടുത്തത് ഒരു ലഞ്ച് റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എൻ്റെ ഓണം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇഷ്യൂ ആയി ഇപ്പോൾ കുറേ ലേറ്റായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ക്യാരറ്റ് പച്ചടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് ആയപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ച് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പരീക്ഷ ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കറികളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേ ഒരു ക്യാരറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ആ ക്യാരറ്റിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് എണ്ണയിലൊന്ന് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കുക ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേവും കേട്ടോ അത് വേവന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡി ആക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെസിക്കേറ്റ് കോക്കനട്ട് ഒരു പിടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജീരകം എടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കുക വേപ്പിലയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പിലയും കൂടി അരയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാരറ്റ് അതിന് മുമ്പേ റെഡി ആയിട്ട് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവും ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയും ഈസിയാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ വെന്ത ക്യാരറ്റിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു പൊടികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടിയും കയ്പ്പയ്ക്ക പച്ചടി കുമ്പളങ്ങ പച്ചടി അങ്ങനെ എല്ലാതും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് സെയിം റെസിപ്പി തന്നെയാണ് ക്യാരറ്റ് പച്ചടി ഇതേപോലെ ക്യാരറ്റ് പെട്ടെന്ന് വേവണ കാരണം വെളുപ്പം പണി കഴിയും അപ്പോൾ അരപ്പ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വിടാം കേട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് അപ്പം ഞാൻ ജപ്പാനിൽ തന്നെ മുമ്പ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കർണാടകയിലത്തെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സമ്മർ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ സാലഡിനൊക്കെ വാങ്ങുന്ന കുക്കുംബർ ഇല്ലേ സാധാരണ കക്കിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഈ സെയിം കറി ഉണ്ടാക്കും കുക്കുംബർ കുക്ക് ചെയ്യൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുക്കുംബറിലേക്ക് നേരെ ഈ അരപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് തൈരും കൂടി അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആക്കുക ചെയ്യുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ലൊരു എനർജി കിട്ടിയ പോലെ തോന്നും അത്രയും ചൂട്ടത്തെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വേണ്ട തൈരിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് വീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മോരുകറിയിലേക്ക് വേണ്ട അത്ര അങ്ങനെ തൈരൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് മതി ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് കട്ടകൾ ഉടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി മിക്സിയിലൊന്നും ഇട്ടാക്കാണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ലൂസായി പോവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓൾറെഡി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂട് കിട്ടും അത്രയ്ക്ക് മതി
ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കുക്കിംഗ് പേജിലാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്തത് അനൂസ് കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് അപ്പോൾ അവർ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കൂടി ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് അത് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് നന്നായിട്ട് കട്ടകൾ ഉടയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഈ ജ്യൂസ് അരിപ്പ പോലത്തെ ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അടഞ്ഞോളും അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടൊരു വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും താഴെ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടത് ഒരുവിധം പേരും ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ട റെസിപ്പിയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇതേപോലെയും ഉണ്ടാക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പണി ഇനിയുള്ള പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കലാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറുതായി കിട്ടിയ പോലെ തോന്നി പക്ഷെ അത്ര എളുപ്പമൊന്നല്ല കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ തീൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് തീയിലിട്ടിരുന്നത് അത് പിന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കൂട്ടിയിടണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം പിന്നെ ഫ്ലേവറിനെ ഏലക്കാ പൊടി ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യം ചേർക്കാൻ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ അതും ചേർക്കാം പിന്നെ നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതൊന്ന് വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കണത് നല്ലതായിരിക്കും സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇളക്കി ഇളക്കി ഒരു വിധമായി കേട്ടോ എന്നാലും സാധാരണ മറ്റേ ടൈപ്പ് അലുവി ഉണ്ടാക്കണം അത്രയ്ക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കഞ്ഞി വെള്ളം ഇങ്ങനെ അരിപ്പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ കുറുകിയൊക്കെ വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ തീൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടനും കൂടി വന്ന് ഇളക്കാൻ എനിക്ക് ചീത്ത കേട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ കൈയൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ ഇടയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ടേ തൊട്ട് നോക്കി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും എൻ്റെ സംഭവമായിട്ട് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയത് മെനക്കെട്ടത് മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ആയോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് കളയണ കഞ്ഞിവെള്ളം അല്ലേ എടുത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സമാധാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അൽ അൽവയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ അധികം നെയ്യൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ ഒരു ഹൽവ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യില്ലേ ഇതിൽ മാക്സിമം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അളവിലേക്ക് വേണ്ട പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അരക്കപ്പിനേലും കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് സാധാരണ വൈറ്റ് ഷുഗറിൻ്റെ അത്രയ്ക്കും മധുരം ഇതിനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തരിയും കൂടി കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഷുഗർ ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് കപ്പ് തന്നെ മതിയാവും ഒരുപാട് മധുരമായാലും മട്ടിച്ചിട്ട് തിന്നാനും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ നെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു മത്തിപ്പ് വരും ആ പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അഴയും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറുക്കി കുറുക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടീസ്പൂൺ നെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാനിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വിറ്റ് പോരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിപം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പണി കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാനിൽ നിന്ന് നല്ലപോലെ വിറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ടി കൂടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ നെയ്യ് വരട്ടിയ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത് കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ അത് എടുത്ത് വെക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പിന്നെയും ഇട്ട് കുറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കണ്